دوستان عزیز هموطنان گرامی به ویژه زبانان پرشور و در بند در ایران درود بر شما بعض وقتا که با دوستان چتی میکنم گفتگویی میکنیم درد دلی میکنیم مطالبی به ذهنم خطور میکنه که دوست دارم من بعد در چارچوب همون برنامه های کوتاه با هم تا آزادی با هاتون در میان بگذارم خب زبان این با هم تا آزادی یا فارسی بوده ولی خب اغلب کردی اما فکر میکنم بهتر بیشتر به فارسی باشه که مخاطبان بیشتری رو شامل بشه یک افسردگی و ناامیدی کاملا قابل لمس و محرزی در بین جوانان جوانان به عنوان اون دینامیز و موتور محرکه هر جامعه ای وجود داره متاسفانه در ایران یک ناامیدی به هر کی مراجعه میکنی یا هر کس مراجعه میکنه به من در واقع ناامیدی رو راحت میشه از کلماتش از لحنش از شیوه بیانش از یا حتی به صورت بسیار واضح خودشون از ناامیدی میگن از افسرده شدنشون میگن از اینکه در یک جهنمی گیر کردن و نمیدونن چیکار بکنن من این فضا رو کاملا درک می خودم هم سالهای سال ایران بودم یعنی تا حدود 28 سال ایران بودم و کاملا درک میکنم چه دوران تحصیلاتم در بوکان یعنی اون شهری که زندگی میکردم تا دیپلم و چه زمانی که در دانشگاه ایران بودم کلا این فضا رو تا حد زیادی من درک میکنم درش زیستم بخش عمده این وضعیتی که برای جوانان پیش اومده به نظر من البته من روان شناس نیستم ولی دارم فقط از تجربیات خودم میگم به عنوان یک شهرون میخوام از تجربیات خودم بگم بخشی از این افسردگی یا ناامیدی و ناامیدی که در جوانای ایرانی به وجود میاد برمیگرده به اون فضا و شرایطی که درش هستن شما بیا مثلا مقایسه بکنیم ایران رو با کشورهای اروپای غربی یا کشورهای آزاد و دموکرات حالا من در یکی از این کشورهای آزاد و دموکرات که هستم ببینید اینجا با ایران خیلی فرق داره نه اینکه اینجا افسردگی نیست نه اینکه اینجا ناامیدی نیست اینجا هم به نوعی افسردگی هست ناامیدی هست نه در بین بیگانگان یا اونایی که مهاجر بودن حتی در بین اونایی که اصلا بلژیکی هستن و اروپایی هستن و اینجا خانه و کاشانوشه ولی یک فرق بسیار بزرگی که وجود داره اونم اینه که اینجا تمام امکانات وجود داره برای اینکه بتونی جلو بری هیچ کسی هیچ عاملی وجود نداره که جلو تو بگیره و کلی هم اتفاقا کمک و راهنما و امکانات وجود داره حتی اگر افتادی دوباره بتونی باشی اما در ایران متاسفانه این گونه نیست در ایران هزاران هزار فاکتور وجود دارن که زمینت بزنن و اگر هم زمین خوردی نتونی پاشی پس واقعا افرادی که در داخل ایران موفق هستن و نه فقط حتما به مقصد رسیدن الان من این نکته رو هم در رابطه با خودم باز میکنم حتی نه اونایی که حتما به مقصد رسیدن اونایی که دارن ادامه میدن واقعا جای و شایان تشکر و تحسین هستن چون در ایران نه حتما به مقصد رسیدن فقط و فقط ادامه دادن و راه رفتن و دوام داشتن و مستمر بودن اصرار داشتن در ادامه این برنامه خودش یک شاهکار است یک کار بسیار بزرگی است چون شرایط ایران امکاناتی که در ایران برای جوان ها وجود داره و مشکلات محدودیت ها و موانعی که وجود داره به حدی زیاد هستن که واقعا دلشیر میخواد یک توان فوقلاده میخواد یک روحی فوقلاده میخواد که فرد بتونه 
فقط این مسیر رو که انتخاب کرده بتونه بره حالا اون فرد اگه مرد باشه تا حدی ممکنه به زنای ما به دخترای ما نگاه بکنه چقدر مانع رو باید پشت سر بذارن و چقدر باید بجنگن که به یک مقصد معمولی بخوان برسن در حالی که اینجا اینجوری نیست در حالی که اینجا اینجوری به اون شیده ایران موانع و مشکلات وجود نداره اینجا اتفاقا راه بازه اگه کسی بخواد بره جلو میره چرا حالا من میخوام هم خودم و زندگی خودم رو به عنوان کسی که جوانی بود در ایران گذارمدم و اونجا بودم و آرزوهایی داشتم و دارم و هنوز هم به اون آرزوهام نرسیدم میخوام یه مقایسه ای بکنم که این یه درسی بشه یه تجربه ای بشه برای جوانهایی که الان تو ایران هستن ببینید من یک تصور بدی شاید غلطی از مقصد داشتم از هدف داشتم شاید هم الان این خیلی از کسانی که این ویدیو رو میبینن دقیقا همین اشتباه رو دارن میکنن به نظر من ابدا مقصدی وجود نداره یعنی در واقع مقصد این حرکت خود حرکته اگر کسی فکر میکنه که به مقاصدش رفته یا به اهدافش رسیده مگر اینکه یک چیزای خیلی ساده و کلیشهی و نه چندان با ارزشی باشن مثلا یه نفر مثلا میخواد یه ماشینی داشته باشه بر فرض مثال خب رسیدی که به هدفش رسید ولی به صاحب هدف بس... والایی نیست این هدف با ارزشی نیست یا مثلا میخواد یه خونه داشته باشه اینا حقه اینا هر انسان امروزی باید بتونه داشته باشه که یک سرپناهی داشته باشه ماشینی داشته باشه یک استانداردی از زندگی رو داشته باشه ما به دلیل این که برخوردار از چون حکومت ضد بشری و ضد انسانی و دوست سالاری هستیم یک قبیل دوست چنگ انداختن و دارن ایران و ایرانی رو استثمار و استعمار میکنن این موضوع کلا به حساب به جای دیگه ای برده فهم کنه ولی اینکه یه خونه داشت یه ماشین داشت اینا هدف های بالایی نیستن حتی الان تو ایران هم به هر حال 60 درصد مردم به این اهداف رسیدن شاید بیشتر هم حدود 40 درصد مردم اجاره نشینن حالا بحث من این نیست بحث من اینه که هدف الان برای من برای شخص من به عنوان تجربه دارم خدمتون عرض می کنم ادامه دادن پایداری است وقتی که من به گذشته خودم نگاه می کنم اصلا گذشته راحتی نبوده ابدا گذشته راحتی نبوده بی امکاناتی مشکلات موانع مزاحمت ها نبوده کمک و و غیره همه این شاید مشکلاتی رو که بسیاری از جمعونهای ایرانی دارن من هم داشتم اما وقتی که در این نقطه زمانی وقتی که برمیگردم به گذشتم نگاه میکنم بعد از 47 سال زندگی میبینم نه من اتفاقا مسیر خودم رفتم یعنی در واقع اون هدفی رو که میخواستم غیر ملموس بهش رسیدم اون مسیر من مسیر آزادی خواهی بود مسیر مؤثر بودن یا کارگر بودن در مسیر آزادی خواهی بود از درست نیست بگم از کودکی یعنی پنج شیش سالگی ولی قطعا از نوجوانی این آرزوی من بوده که من در مسیر آزادی خواهی در مسیر مبارزه در مسیر تلاش برای مبارزه برای هویتم برای ملتم پایدار باشم فعال باشم اگرچه من صدها مانع رو پشت سر گذاشتم ولی باز الان وجود دارم در این مسیر پس در واقع من به قسمت عمده هدفم رسیدم حالا درسته هدف نهایی من آزادی ایرانه هدف نهایی من برخورداری از یک نظام دموکراتیک سکولار و تکسوگرها و برابر حقوقه ولی آیا اگر این رژیم بیفته و وجود نداشته باشه من به هدفم رسیدم نه من هنوز به هدفم نرسیدم 
هنوز در ایران انسان به اون معنا و جایگاه شایسته خودش نرسیده هنوز تا رسیدن به اون سطح از زندگی استاندار برای جوونا دخترا و پسرها خیلی فاصله داریم هنوز زنان که نصف این جامعه هستن به اون جایگاه شایسته خودشون نمیرسن و نخواهند رسید در پس به حساب در فردای فروپاشی جمهوری اسلامی پس ما خیلی هنوز راه داریم به همین خاطر من اومدم هدفم رو یکم تغییر دادم در چند سال گذشته هدف من استقامت شد هدف من تداوم در مبارزه برای آزادی شد هدف من کمک به انسان شد کمک به طبیعت شد حرمت به طبیعت و حیوانات شد چگونگی یک برخورد انسانی و امروزی در برخورد با, با, با هستی با جهان با طبیعت با حیوانات با انسان ها فراتر ما چگونه با هم دیگه مثل انسان به شیوه بسیار محترمانه امروزی با تو معنینه با رعایت کرامت هم دیگه برخورد بکنیم اینه که من فکر میکنم اگر ما بتونیم این رهبر درونی خودمون رو پیدا بکنیم ما نیازی به اون صورت به دیگران نخواهیم داشت نه اینکه نباید باشه باید باشه ما باید به همدیگه کمک بکنیم ما از طریق همدیگر به تکابل خواهیم رسید این دیوار منو به تکامل نخواهد, رس... نخواهد رسون اگر چی من از این دیوار استفاده می کنم و این دیوار برای من ارزش داره و این دیوار خدمات خودشو به من ارائه میده. اما من از طریق تک تک انسان های سموی زمین در مسیر تکامل خواهم رفت پیش خواهم رفت پس ما باید به هم دیگه پس ما باید نگهبان و نگهدار و مواظب مراقب هم دیگر باشیم اما برای یک پیشرفت درست و مداوم و با تمپو و سرعت خوب یک چیز لازمه شاید هم دو چیز اولین چیزی که لازمه ما اون رهبر درون خودمون بشیم اگر راهبر درون خودت، راهبر احساس خودت، راهبر افکار خودت، راهبر نیاز پای درونت، راهبر جهان ذهنی شدی، اون موقع راحت تر میتونی بری، جلو بری. دومین چیزی که شاید لازم باشه، پایداری و استقامته. اگر شما رهبر درون خودت شدی و تونستی مداوم در اون مسیری که انتخاب کردی جلو بری، شما دقیقا در این در هدفتون زندگی میکنید با هدفتون زندگی میکنید و برای هدفتون زندگی میکنید پس راهبر درونی خودتون باشید پایدار و به صورت مستمر در اون مسیری که انتخاب کردین هر مسیری که هست بمانید این عین موفقیت برای یک انسان امروزید با هم تا آزادی هر کجا هستین شبوبیتون خوش